வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு என்ன டிஃபன் நைட் அப்படின் தான் பார்க்க போகிறோம் எங்கள் வீட்டில் என்ன டிஃபன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் சப்பாத்தி அப்புறம் பேபி கானும் பன்னீரும் போட்டு ஒரு குருமா அதான் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு குருமாவுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க அரைச்சிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்கிறேன் நான் ஒரு அரை கப் தயிர் ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு கரம் மசாலா ரெட் சில்லி பவுடர் தனியா பொடி தக்காளி ஒன்று காரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் அதனால் ரெட் சில்லி பவுடர் பார்த்து போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் நல்ல ஒரு பெரிய மீடியம் சைஸில் நல்ல பெரிய வெங்காயமாக எடுத்துருக்காது அதை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடியாக இஞ்சி ஒரே ஒரு பேலீஃப் ஒன்றே ஒன்று அவ்வளோதான் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி ச சக்கரை வந்து தக்காளி சேர்க்குற இல்லையா கொஞ்சம் டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக சக்கரை சேர்க்குறேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி பேபி கார்ன் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பன்னீர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்துடலாம் இந்த பக்கம் கடாயில் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அது காஞ்சின் இருக்குது இங்கே அரைக்க வேண்டியதெல்லாம் அரைச்சிக்கலாம் தயிர் ஒரு கப்பு ரொம்ப பிடிச்சிருக்க கூடாது தயிர் அப்புறம் தனியா பொடி ரெட் சில்லி பவுடர் பச்சை மிளகாய் தக்காளி முந்திரி பருப்பு கரம் மசாலா அரைச்சி அரைக்கும் போதும் போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் லாஸ்ட்டாகவும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இப்போ அரைச்சிடுறேன் இப்போ இதெல்லாம் அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்துடலாம் பாருங்க அரைச்சிட்டோம் நம்ம முந்திரி பருப்பு தக்காளி பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சாச்சு இப்போ வந்து எண்ணெயும் நல்லா காஞ்சிடுத்து வந்து தாளிக்கிறதுக்கு வெறும் பிரிஞ்சி இலை மட்டும்தான் அப்புறம் பூண்டு வெங்காயம் மஞ்சப்பொடி போட்டுடலாம் அப்புறம் உப்பு சேர்த்துருவோம் உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் வேணால் லாஸ்ட்டாக கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு திரு நிறைய பேர் வந்து இந்த கடா என்ன கடா என்ன கடாய்னு கேட்குறீங்க இது வந்து பர்க்னர் கடாய் அமேசானில் ஆன்லைனில் கிடைக்கிறது இங்கே பாருங்கள் பர்க்னர் கடாய் இதில் நிறைய சைஸ் சைஸ் இருக்குது சைஸ் வாரியாக இருக்குது உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது அமேசானில் கிடைக்கிறது இந்த பக்கம் எண்ணெய் காய் வச்சுருக்கேன் நம்ம வந்து பேபி கார்னையும் பன்னீரையும் பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் ரொம்ப இல்லை லைட்டாக அந்த எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துட்டா போதும் காஞ்சி எடுத்து நான் போடுறேன் சொல் இந்த மாதிரி பொறிச்சிருந்தா போதும் அதே மாதிரி பன்னீரும் அதே மாதிரியே பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துடுறேன் இந்த மாதிரி பொறிச்சிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் பாருங்க வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி லைட்டு ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வதக்கிக்கணும் இப்போ வந்து அரைச்ச விழுத சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் வந்து தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அரைச்ச விழுது சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நல்ல ஒரு கப் தண்ணி விட்டுக்கலாம் நீங்கள் வந்து மூடி வச்சுருவோம் நல்லா கொச்சி கொச்சி கொதிக்கட்டும் ஏன்னா எல்லாமே நம்ம தக்காளி எல்லாம் பச்சையாக தானே அரைச்சிருக்கோம் எல்லாத்தோட பச்சை வாசனை போகணும் ஸோ மூடி வச்சிடலாம் சிம்மில் வச்சுருக்கேன் நான் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருக்கோம் பாருங்க நல்லா கொதிச்சிடுது இப்போ வந்து நம்ம வந்து பன்னீரும் பேபி கானும் பொறிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கூடவே வந்து சக்கரை ஒரு அரை டீஸ்பூன் அதையும் சேர்த்துடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி லைட்டாக ஒரு கொதி வந்தால் போதும் அவ்வளோதான் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம நல்லா கொதிச்சிருக்கு ஸோ நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய பன்னீர் பேபி கார்ன் குருமா இல்லை பன்னீர் பேபி கார்ன் சப்ஜி இல்லை பன்னீர் பேபி கார்ன் கிரேவி என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பேரை வச்சு நீங்கள் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் அடுத்தது வந்து சப்பாத்தி பண்ண போகிறேன் இப்போ கல் காஞ்சின் இருக்கு இது வந்து ரைஸு சப்பாத்தி நான் எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் 
ரைஸ் நம்ம இப்போ ஒயிட் ரைஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி கீ ரைஸ் அதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ரைஸ் சப்பாத்தி நான் எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த தவா வந்து எங்கே வாங்கினேன்னு கேட்டிருந்தீங்க நிறைய பேர் நான் வந்து லீ கசினா அங்கே தான் நான் வாங்கினேன் இந்த தவா இந்த தவா வந்து இரநூறுபா இந்த தவா பாருங்க சப்பாத்தி பன்னீர் குருமா பன்னீர் அண்ட் பேபி கார்ன் குருமா ரெடி ஆகிடுது ஸோ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான டிஷ் தான் இது வந்து ரைஸு சப்பாத்தி நான் எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் பேபி கார்ன் பன்னீர் குருமா இல்லை கிரேவி சப்ஜி என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் ரெடியாக எடுத்து சப்பாத்தி தொட்டுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் அடுத்த ரெசி